வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணம் குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் இருப்பீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் நான் வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அதாவது பொயட்ரிக் டிவைசஸில் வரக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி மூணு டாப்பிக்கும் மேலே இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் பட் நம்ம அதை ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறதுல நம்ம போயத்தில் அதாவது நமக்கு இருக்கிற போயத்தில் என்னென்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை மட்டும் தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுன்னா லைக் பண்ணுற கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போலமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோவுக்கு ஓகே நம்ம இப்போ எங்கே பார்க்க போகிறோம்னா இந்த இந்த போயம் லைனுக்கு அதாவது ஒவ்வொரு போயத்துலேயும் அந்தந்த போயம் லைனுக்குடைய போயடி டிவைசஸும் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது உங்கள் நோட்ஸில் இருக்கலாம் நான் அதோடய விளக்கத்தை மட்டும் தான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப சுருக்கமாக தான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் போயம் லைன் போயம் ஒன்றில் போயம் லைன்ஸை பார்ப்போம் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்டு ரெலக்டன்ட் சோல் அதில் அலிட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க அலிட்ரேஷன்னால் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் ஒன்று வவ்வல்ஸ் ஏஇஐஓயு அந்த ஏஇஐஓயை தவிர்த்த மிச்ச இருக்கிற வார்த்தை எழுத்துக்கள் ஃபுல்லாக கான்சோனு சொல்லுவோம் தமிழில் எப்படி உயிரெழுத்து உயிர் மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து ஆயுத எழுத்து நாலு வகை இருக்கும் இங்கிலீஷில் அது மாதிரி ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வவ்வல்ஸ் இன்னொன்று கான்சோனன்ஸ் அந்த கான்சோனன்ஸ் சவுண்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அடுத்தடுத்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆலிட்ரேஷன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் ஃபேஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது ஃபார்வேர்ட் இருக்குது எஃப்ன்றதும் இன்னும் தான் எஃப்ன்றதும் கான்சோனன்ட் சரிங்களா அந்த கான்சோனன்ஸ் சவுண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு வார்த்தைகள்னால தான் இதை நம்ம அலிட்ரேஷன் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதாவது கான்சோனன்ட் சவுண்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை இருந்துச்சுன்னா ஒரு போயம் லைனில் இருந்துச்சுன்னா அதை அலிட்ரேஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிம் பாஸ்ட் நார் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர் அப்படின்ற வார்த்தையில் நம்ம மெட்டஃபோர்ன்றது யூஸ் ஆகுது மெட்டஃபோர்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்மந்த இல்லாத இரண்டு விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒற்றுமைன்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குதிரை இருக்குது ஒரு மாணவன் இருக்கான் இந்த குதிரைக்கும் இந்த மாணவனுக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா குதிரைன்றது ஒரு விலங்கு மாணவன்றது ஒரு மனிதன் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒற்றுமை இதாவது இப்போ இவன் வேகமாக ஓடுற பையனாக இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் குதிரையோட ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சம்மந்தம் இல்லாத இரண்டு விஷயங்களை நம்ம ஒற்று ஒற்றுமைப்படுத்தி சொல்கிறது பேர் தான் எனது மெட்டஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிம் பாஸ்ட்னு வருது பார்த்தீங்களா பாஸ்ட்ன்றது இறந்த காலம் டிம்முன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இருண்ட அல்லது வெளிச்சம் குறைவானு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இந்த இறந்த காலத்தையும் இந்த டிம்முன்ற வார்த்தையும் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனது இறந்த காலம் அல்லது எனது கடந்த காலம் வந்து ரொம்பவும் மோசமாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா டிம் பாஸ்ட்னு நான் சொல்லலாம் சரிங்களா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்து அலிட்ரேஷன்னா அலிட்ரேஷன் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கே என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்குது பாருங்கள் ஹாப்பி ஹார்ட் ரெண்டுமே அச்சுன்ற சவுண்டில் ஆரம்பிக்குது ரைட்டா அடுத்து கான்ட்ராஸ்ட் இது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ லெட் த வே விண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் அது மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் சரிங்களா அப்போ கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் டிவியில் கூட கான்ட்ராஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை கூட்ட கூட்ட இப்போ கருப்பு சிவப்பு பச்சை மஞ்சள் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் கலர் கேடல் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு நம்ம கண்ணில் வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும் சரிங்க டிவியில் கான்ட்ராஸ்ட்டை கூட்ட கூட்ட அந்த அந்த பிக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் ரொம்ப கூட்டினீங்கன்னா பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு வேறு வேறு நேர் எதிர் குணம் உள்ள இரண்டு விஷயங்களை பற்றி நம்ம சொல்கிறது தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு இரவு பகல் இன்பம் துன்பம் பகல் இரவு சாரி ஏற்கனவே சொல்லிட்டணும் அந்த மாதிரி மேடு பள்ளம் சரிங்களா அதே மாதிரி சொல்கிறது பேர் தான் எனது கான்ட்ராஸ்ட் இதில் என்னென்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஹில் ஹில்ன்றது இங்கே உயரத்தை குறிக்குது டவுனுன்றது கீழே அதில் பாதாளத்தை குறிக்குது அதே மாதிரி
பர்சனிஃபிகேஷன் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாமே அணியிலக்கண மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் தமிழ் அணியிலக்கணுன்றது ஒரு கடல் மாதிரி பட் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ன்றது ஒரு குள மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம தமிழோட இங்கிலீஷை கம்பேரே பண்ண முடியாது பிட் பிகாஸ் தமிழ் நம்ம தாய்மொழி இல்லையா சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் பாருங்களேன் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து புகார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த புகார் பண்ணுதல் அதாவது ஒருத்தர் மேலே குற்றம் சுமத்துதல்ன்றது ஒரு மனிதனுடைய பண்பு அதை வந்து ஒரு தெரு பண்ணுறதா நம்ம அதாவது தெருன்றது இந்த வீதி தட் இஸ் ஸ்ட்ரீட்டை ஸ்ட்ரீட்டை குறிக்குது அது பண்ணுறது நம்ம குறிக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதனால தான் இதை பர்சனிஃபிகேஷன் போட்டிருக்கோம் அடுத்ததும் பாருங்கள் சிட்டி ஆஃப் நெவர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னா என்ன சொன்னால் அந்த அந்த சிட்டி சிட்டின்றது அந்த ஊர் அந்த நகரம் நகரம் என்றைக்குமே திருப்தி அடையாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திருப்தி அடைதல் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மனிதனுடைய குணம் தான் நீங்கள் எந்த பொருளுக்கும் திருப்தியாக திருப்தி இல்லைன்றத அது உணரவே போகிறதில்ல சரிங்களா அதை வந்து ம அந்த சிட்டி மேலே ஏற்றி சொல்லியிருக்கனால இது வந்து பிரச்சனைஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் த ரிஃபர் ரிவர் ஆஃப் டிஸ்கண்டன் பிசைட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கண்டன்ட்ன்றதும் கிட்டத்தட்ட நிறைவேறாத அல்லது முழுமையடையாத அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வரும் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவரை வச்சு சொல்கிறனால இது வந்து பிரச்சனைஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் திருப்பி அலிட்ரேஷன் தான் வருது அலிட்ரேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து ஹச்சு ஹச்சுன்ற சவுண்டு திருப்பி திருப்பி வரதுனால அலிட்ரேஷன் அடுத்து கான்ட்ராஸ்டும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இங்கே ஹாட் அண்ட் கோல்டு வந்திருக்கு ஹாட் ஆர் கோல்டு ஹாட்னா வெப்பம் கோல்டுனா குளிர் அதுவும் திருப்பி அலிட்ரேஷன் வந்திருக்கு தம் இல்லைன்னா தேர் சரிங்களா அடுத்து அடுத்து பாருங்கள் அனஃபரா அனஃபரன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு வார்த்தையோ அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வார்த்தைகளோ ஒரு போயமில் வேறு வேறு லைன்லேயோ இல்லை ஒரு பேராகிராஃப்லேயோ மறுபடியும் மறுபடியும் வர்றது பேர் தான் அன அனஃபோரா சரிங்களா இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்டோ இல்லைனா ஒரு சிங்கிள் வேர்டோ மறுபடியும் மறுபடியும் வர்றது இதில் பாருங்கள் தே க்ரோல் தே க்ரோல் அப்படின்றது திருப்பி திருப்பி வந்ததுனால இது அனஃபோரான்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலிட்ரேஷன் தான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து க்ரௌலும் க்ரம்பிளும் ஜீன்ற சவுண்டில் வர்றது ரெண்டு அடுத்தடுத்து வந்ததுனால இது அலிட்ரேஷன் அடுத்து அமங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் இல்லைனா லேர்ன் இது ரெண்டுமே எல்லில் ஆரம்பிச்சிருக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் இல்லைன்னா வீ டூ அது ரெண்டுமே டபிள்யூல ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் இது அலிட்ரேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டஃபோர் மெட்டஃபோர் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் சிம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இது மெட்டஃபோர் அதே மாதிரி அலிட்ரேஷன் நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு பெர்சோனிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியாச்சு சரிங்களா அடுத்து மெட்டஃபோர் புரிதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து பெர்சோனிஃபிகேஷன் எஸ் சில்லி யங் கிரிக்கெட் அடுத்து பெர்சோனிஃபிகேஷன் அடுத்தது அலிட்ரேஷன் தான் அடுத்து அசோனன்ஸ் இந்த அசோனன்ஸ்ன்றதை நம்ம திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அசோனன்ஸ்ன்றது அப்படியே அலிட்ரேஷனுக்கு இன்னொரு விதம் அதாவது அசு அலிட்ரேஷன்றது என்ன எப்படி வந்து ஒரு கான்சனன்ஸ் சவுண்டில் ஆரம்பிக்குதோ அதே மாதிரி அசோனன்ஸ்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு சவுண்டில் ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்களா ஏ ஏ அப்படின்ற ஒவ்வொரு சவுண்டில் இருக்கனால இது அசோனன்ஸ் அடுத்து பெர்சோனிஃபிகேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மனிதருடைய குணத்தை சொல்கிறது அடுத்து இமேஜரி இந்த புது வார்த்தையை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இமேஜின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த படிக்கிறவங்க அந்த பாட்டையோ இல்லைன்னா அந்த கற்றையோ படிக்கிறவங்க மனசில் ஒரு இமேஜினேஷனை உண்டு பண்ணுற வார்த்தைகள் தான் என்னது இமேஜினு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் வி கேன் சி அண்ட் ஹியர் அண்டு கண்ட் அண்ட் ரீட் அண்டு ரைட்னு போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே மிஷினரி ரேஸை குடிக்குது எந்த மிஷினும் ரைட் பண்ண போகிறதில்ல ரீட் பண்ண போகிறதில்ல கேட்க போகிறதில்ல எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல பட் இங்கே அந்த பாட்டோட கோர் என்ன ஒரு மிஷின் செய்கிற வேலையை குறிக்கிறதுன்றதுனால இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு இமேஜினேஷனை உண்டு பண்ணுறதுனால இது இமேஜினரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னோஷன் அதாவது இன்னொரு இந்த 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 கன்னோஷன்றது ரொம்ப முக்கியமான இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எப்படி நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறேனே ஹி இஸ் சச்சு டாக் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தனை பார்த்து ஹி இஸ் சச்சு டாக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அவன் ஒரு நாய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இங்கே நாயினா ஒரு விலங்க தானே குறிக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல அவனை நாயின்னு சொல்கிறனால அவன் விலங்காக மாறிட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏதோ ஒரு அவனுடைய தவறான குணத்தை காமிக்கிறதுக்காண்டி இங்கே டாக்குன்னு நான் அவங்க சொல்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு புரியணும்னா இப்போ ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேம்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் கூட நடு
சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த கன்னோட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருள் அதோடைய அர்த்தத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுத்துச்சுன்னா அது பேர் கன்னோட்டேஷன் சொல்லுவோம் அடுத்து சிமிலி சிமிலின்றது ரொம்பவே சிம்பிள் எப்படி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது லைக்கு அந்த மாதிரி வேர்டு வரும்போது லைக் அஸ்ன்ற வார்த்தை வரும்போது அது என்ன சொல்கிறோம்னா சிமிலின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் ஒரு கம்பேரிசன் தான் அடுத்து அலைட்ரேஷன் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அதாவது சிமிலின்றது நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா போன்ற போல வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே சரிங்களா அடுத்தது டிரான்ஸ்ஃபர்டு எப்பித்தட் அப்படின்றது இதில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அலிட்டேஷன் வந்துருச்சு இதில் சிமிலி இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபர்டு எப்பித்தட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுறதுக்காண்டி ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ ஹேட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் டே அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐ ஹேட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் டே அப்படின்னா ஒண்டர்ஃபுல் அப்படின்றது டேவை குறிக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுது இல்லையா ஆமாவோ இல்லையா ஐ ஹேட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் டே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு இன்றைய நாள் சூப்பராக அமைஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் இதில் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டேவை அந்த ஒண்டர்ஃபுல் குறிக்குதான்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன சார் உளறீங்க அப்படின்னா நிஜமாக தான் சொல்கிறேன் அந்த ஒண்டர்ஃபுல்ன்றது அந்த நாளை குறிக்கலை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே நாளில் இன்னொருத்தருக்கு ஏதாவது கெடுதலாக நடந்திருக்கும் இல்லைன்னா தவறாக நடந்திருக்கும் இல்லைன்னா காமெடியாக ஏதாவது நடந்திருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அது மோசமான நாளாக கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஐ ஹேட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் டேன்றதில் ஒண்டர்ஃபுல்ன்றது என்னோட அன்னையோ அன்னைக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் அந்த ஒண்டர்ஃபுல்ன்றது குறிக்குது புரியுதுங்களா அப்போ டேக்கு முன்னாடி ஒண்டர்ஃபுல் வந்தால் கூட அந்த அந்த எப்பித்தட் அதாவது அந்த ஒரு தமிழில் சொல்லணும்னா அந்த அடைமொழி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் குறிக்குது புரியுதுங்களா அப்போ அந்த எப்பித்தட்டுனா நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது ஒரு அடைமொழி அந்த அடைமொழி யாரை சொல்லுதோ அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு நவுனை குறிச்சிச்சுன்னா அதுதான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எப்பித்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் வின்டர் ஸ்டாவுடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வின்டர்ன்ற காலம் ஸ்டாவுடுன்னா என்னது பட்னியோடு இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அது மீனிங் கிடையாது அந்த நேரத்தில் அந்த மனிதர்கள் தான் அப்படி இருந்தாங்க சரிங்களா அந்த வார்த்தை ஸ்டாவுன்ற வார்த்தை வின்டரை குறிக்காமல் அந்த நேரத்தில் அந்த மனிதர்களை தான் குறிக்குது அதனால தான் இது டிரான்ஸ்ஃபர்டு எப்பித்தட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த அடைமொழி இன்னொருத்தருக்கு போய் சேருது அப்படின்றது தான் சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டஃபோர் சிமிலி அலிட்ரேஷன் மெட்டஃபோர் அதுக்கப்புறம் நம்ம புதுசாக ஏதாவது வந்திருக்கா அடுத்து அனமோட்டோஃபியா அனமோட்டோஃபியன்றது வேறு ஒன்றும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இயற்கையாக சத்தம் எழுப்பக்கூடிய சத்தம் எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அந்த கொட்டு டம்ம டம்மன்னு அடிச்சிருச்சு அவன் என்னடா டக்கு டக்குன்னு நடந்து வரான் அப்படின்ற வார்த்தைகள்லாம் சொல்லுவோம் அப்போ டம்ம டம்மன்றது டக்கு டக்குன்றதுலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு சத்தத்தை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ளிக்கர் அப்படின்றது ஃப்ளிக் அப்படின்ற சவுண்டை குறிக்குது லைட்ஸ் ஃப்ளிக்கர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அதாவது எந்த வெளிச்சமும் சத்தத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை சரிங்களா இங்கே வந்து சத்தத்தை எழுப்புகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கனால இது வந்து அனமோட்டோஃபியான் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவுக்கு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட பிடிஎஃப் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்த